കൂതാശകൾ വരപ്രസാദം തരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന വരപ്രസാദത്തിന്റെ ഉടയവനെ തരുന്നു എന്ന് ഫാദർ ജോൺ ഹർഡൻ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹിതയായ വിശുദ്ധ ആഗ്നസ് മോണ്ടി പൾസിയാനോ ആഗ്നസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ജനിച്ചു ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ജന്മദേശത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിനി മഠത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മഠത്തിൽ ഒരു തപസ്സനിയായി ജീവിച്ചു പ്രായത്തെ അതിശയിക്കുന്ന വിജ്ഞാനവും വിവേകവും ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആഗ്നസിന് അധികാരികൾ ആശ്രമ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച ചുമതലകൾ നൽകി സന്യാസി മഠത്തിന്റെ അധിപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആഗ്നസ് തപച്ചെടികൾ പൂർവാധികം കർക്കശമാക്കി പിന്നീട് പതിനഞ്ചു വർഷക്കാലം അപ്പവും വെള്ളവും മാത്രമായിരുന്നു ഭക്ഷണം വെറും തറയിലായിരുന്നു കിടപ്പ് തലയണയായി ഒരു കല്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അക്കാലത്ത് അത്യധികം വേദനയുളവാക്കുന്ന ഒരു രോഗത്താൽ ആഗ്നസ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അസാധാരണമായ അനേകം ദിവ്യ സിദ്ധികളാൽ അനുഗ്രഹീതയായിരുന്ന അഗ്നസ് ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ ഉണ്ണിയേശുവിനെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നതായി ആശ്രമവാസികൾ കണ്ടു മാലാഖമാരിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി ആനന്ദമൂർച്ചയിൽ ലയിച്ചിരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഭൂസ്പർശമില്ലാതെ വർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് മഠത്തിൽ അപ്പവും എണ്ണയും തീർന്നുപോയ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അഗ്നസ് അത്ഭുതകരമായി അവ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു അവൾ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെൺമഞ്ഞും പനിനീർപ്പൂക്കളും ആകാശത്തിൽ നിന്നും വീഴുക സാധാരണമായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ആഗ്നസ് തന്റെ സ്വർഗീയനാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്രയായി അനർത്ഥങ്ങൾ ഈ സ്വയപ്രതി മധുരവും ഇമ്പകരവുമായെന്ന് വന്നാൽ നീ സൗഭാഗ്യനായെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക ഈ ലോകത്തിൽ നീ പർവീസ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് മിഹ പുറന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കടന്നുപോയി ഇതാ പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ